ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بانغلدستي كاك ديني بون پوشن كورا چهن جه آيات الكورسي پرار فجلوت كي سهي سننا تهكي جانا بين اصول آيات الكورسي এটা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পাঠ করতে হয় নাকি প্রত্যেক ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী ফরজ নামাজের পরে পড়তে হয় এ বিষয়ে স্পষ্ট করে দলিল সহকারে রেফারেন্স দিয়ে জানাবেন বোন আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে সহিহ সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যা হাদিসের গ্রন্থ সহিহুল জামে হাদিস নম্বর 6464 নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে আন আবি উমামাতা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أبو أمام رضي الله تعالى عنه تبنيته تني بولن بس نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بولسهن من قرأ آية الكرسي جبكت آية الكرسي پات كوربه দুবরা কুল্লি সলাতি মাকতুবাতিন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তাহলে ফরজ নামাজ দিনে কয়বার আছে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আছে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পরে আমরা যদি আয়াতুল কুরসি পাঠ করি তাহলে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম বলছেন লামিয়াম নাহম ইন দুখল ইল জান্না তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে কেউ কোনো জিনিসই বাধা দিতে পারবে না ইলাইয়ামত যতক্ষণ সে মৃত্যুবরণ করবে তার মানে সে মৃত্যুবরণ করলেই জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে মৃত্যু ব্যতিরিকে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে কোনো জিনিস বাধা দিতে পারবে না তাহলে এটাই হলো আয়াতুল কুরসির ফজিলত যা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে সাহিহুল জামে হাদিস নাম্বার ছ এবং সুনানো নাসাই কুবরা হাদিস নাম্বার ন হাজার নশো আটাশ এবং দারাকুতনি হাদিস নাম্বার চার হাজার পাঁচশো উনত্রিশ এবং ইমাম নাসাইয়ের লেখা হাদিসের গ্রন্থ আমালুল ইউমি ওয়াল্লাইলা হাদিস নাম্বার একশো তাহলে আমরা এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে আমরা দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাতের পরে যদি আমরা আয়াতুল কুরসি পাঠ করি তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে আমাদের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বাধা দিতে পারবে না যখনই মৃত্যুবরণ করব তখনই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাব এ কথাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন জাজাকিল্লাহু খায়ান حينما ردت يا رب العباد